So let's go to Amazon uh, services. You have to go over the registration process, which includes few steps. So over that you can do uh, step by step. That you know also very well. Now you uh, you have to create an instance first. This is one of the services, receive services, where we can host our applications or any websites or whatever. Okay? So as you, uh, I, I'm going to create a few uh, one service from scratch. Let me just terminate the service first. Now, when you when you're creating an instance, what does it mean? You are generating a physical server, which requires operating system, which requires RAM, which requires hard disk capacity, and what type of server you'll be using. Is it based on Ubuntu, Windows based server, or maybe any any other Nginx server? So these are the uh, physical server you are having right now using instances. So creating an instance that is logically safe. Generating your full setup as a desktop, right? So let's uh, terminate this part. I, I hope this is terminated, right? Fine. So let us create, let us launch a new uh, instance. Okay. There are a few steps which we have to follow in this case. So I will say this is my server file two. Okay. And what type of uh, Hosting applications you required here that you can see what type of operating systems you need, right? Because see, generating a uh, like getting your uh, RAM and hard disk that is different thing. But you have to install your operating system. So we answer could be operating systems you discuss. Right? So we have Ubuntu, we have Windows operating system, we have Macintosh, Red Hat Linux, and so on. What's that operating system set? Okay, so just go with this Amazon Linux. You better select one here. Now, this is your free tier architectures ka kernel kya hai, kitna 64 bits ka hai. See, this is what you can see, what exactly they have view. And you may choose your different different bits. May SSD chahiye, kya chahiye. If you actual physical server banate, wo kind of bits hai. Then just selecting this one. 64 bit ka hooga humara. Okay. Aur ye aapka instance ka type hooga. 1 GB ka RAM hooga, right? See, this is what a free, a free tier may have done diya hai. So, 1 GB RAM will be having in this case. Or uh, Linux as well as Windows operating system. So, you will have to confirm that you have And now we need to create a key pair. So, you will be having two types of uh, files, either PEM file or PPK files. So, let's say once your server uh, it is done, it is installed, you have a hosting application. So, you need to upload your uh, data from your local machine to the server, right? Instance we upload. So, in that case, you require these files to perform something, okay? So we'll be generating one file. Or uh, this kind of will be the server uh, two num ka file, right? And I just need to use PPK file because I'll be using Win SCP. A tool use karenge Win SCP num ka. This can problem ke agar ke files ko upload karenge, right? So ye create kar lete, download ho gaya apna yahan pe. Ye file apko lagega jab ap jab ap upload karoge data, tab apko ye PPK file lagega. Okay, ap utti se bhi upload kar sakte ho, but through SSH ke through. Up uh, normal bin SCP can be uploaded. You have FTP protocols, which can be uploaded. The books are options available. Okay? Then you need to maintain uh, what type of uh, ways to access your data. So I want to allow my uh, website uh, to access through SSH. I want to allow my website to access from HTTPS as well as from HTTP. Okay? So incoming, these are the group policies. Schedules. So, incoming your traffic is your website. Pe aane wale. So, konse konse protocol se aane? URL se browser se access karoge. So, you may have HTTPS and HTTP. If you uh, upload kar rahe ho data, so you may have SSH. There are other other options. And this is what this is called as allow from uh, any IPs. It's called whitelisting. So, any IP, any person can access it. Okay? Baki, this is the ATP ka aapka ye uh, hard disk capacity uh, free tier eligible customer can get up to 30 GB ka hard disk aapko mil sakta hai. SSD wala hard disk ye unke strength mein diya hua and if you are using about 30 GB so maybe us pe kuch charges rahenge this is what they have. maybe kuch charges rahenge yahan pe okay so almost ready to go here so if you are if your first year includes 750 hours of T2 micro uh, instance usage on free tier 30 GB ka storage aap le sakte ho or 
टू मिलियन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एंड वन जीबी स्नैपशॉट एंड ये सब चीज लिमिट दिया हुआ है बाकी सब पेमेंट में जाएगा ठीक है इसमें कुछ नहीं चाहिए लॉन्च कर देते हैं तो आपका एक फिजिकल सर्वर जैसे आप बनाते हो आपके सिस्टम बनाते हो वैसे आपका एक सेम फिजिकल सर्वर अमेजोन पे होस्ट हो रहा है वर्चुअली होस्ट हो रहा है ठीक है तो आपका एक डेस्कटॉप बन चुका है अभी यहाँ ऐसा बोल सकते हैं सर्वर टू आपका यहाँ पे आ गया और ये सर्वर टू आपका रनिंग मोड में होगा चल रहा है अभी पेंडिंग है तो देखते हैं यहाँ पे ठीक है वेट करना पड़ेगा इसके लिए सो वंस वी हैव दिस रनिंग हो गया मतलब अभी आपका फिजिकल सर्वर एक आपका डेस्कटॉप तैयार हो चुका है अब उसके बाद आपको क्या करना है ये डेस्कटॉप पे आपको साइट होस्ट करना है तो साइट होस्ट करने के लिए आपको वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है जैसे अगर मुझे जावा के एप्लीकेशन परफॉर्म करना है तो मुझे एक वेब सर्वर चाहिए टॉक के अगर मुझे पीएचपी का एप्लीकेशन परफॉर्म करना है तो आई नीड टू हैव जैम सर्वर अपाचे वेब सर्वर चाहिए ऐसे अगर मुझे अपने एप्लीकेशन को होस्ट करना है छोटा सा एच टी तो वहां पे मुझे एच सर्वर को क्या करना होगा परफॉर्म करना तो आप पहले इसके बारे में पढ़ लो कि एग्जैक्टली एच क्या होता है वट इज एच टी लॉजिकली एच टी डी सर्विस क्या है आपका एक अपाचे का ही एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने कोई भी वेबसाइट्स को क्या कर सकते हो होस्ट कर सकते हो तो अभी आपने सिस्टम कॉन्फ़िगर किया अब आप उसके ऊपर वेब सर्वर इंस्टॉल करोगे जहां पे आपने फाइल को क्या करोगे अपलोड करोगे मतलब लेयर्स है ये ये लेयर्स को समझते हैं हमने सबसे पहले सिस्टम कॉन्फिगर किया दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंस ये हमारा इंस्टेंस बना मतलब आपका सिस्टम रेडी हो गया तो योर एक्चुअल सिस्टम योर फिजिकल सीपी और ये वेब सर्वर पे आप अपने साइट को क्या करोगे होस्ट करोगे ये समझ में आ गया आपका अब आप इसके अंदर आपके साइट को क्या करोगे यहाँ पे होस्टिंग करोगे अगर आपके पास ये वेब सर्वर है तो तो इसमें कंपलसरी नहीं एच टी डी होना चाहिए और भी अलग अलग टाइप के होस्टिंग एप्लीकेशन ले सकते हैं ठीक है एंड देन यू हैव टू अपलोड योर साइट्स ओके कोड्स इन शॉर्ट कोड को क्या करोगे अपलोड ये समझ में आ गया दिस इज योर मशीन फिजिकल मशीन दिस इज योर वेब सर्वर एंड यूजिंग वेब सर्वर यू हैव टू होस्ट योर एप्लीकेशन ये रोल्स हो गया आपके अब आपको कनेक्ट करना होगा आपके एप्लीकेशन में पहले ये इंस्टॉल करना होगा ये पार्ट हो गया हमारा इंस्टेंस बन गया so let's go to our system uh, instance take me now there is our instance ah, the instance hai yahan pe jaake kya karenge connect mein jayenge right connect mein uh ye wala dekho ye aapka user ka naam hai isi to you this is default one jo aap change karna to kar lena ye aapka public ip hai ye ip ke through hum log access karke dekh sakte hain later on theek okay? hai पब्लिक आईपी यहाँ पे कनेक्ट करते हैं अब आपको एक टर्मिनल मिलेगा ये टर्मिनल से आप अपने फिजिकल सर्वर में वेब सर्वर इंस्टॉल करने वाले ठीक है तो ये डॉलर साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि यू हैव टू बीन रूट यूजर पहले रूट यूजर पे जाना पड़ता है तो सूडो और सुपर यूजर एंटर करके तो आप, आपका हैश साइन आ गया इट मीन नाव यू हैव एंटर एज अ रूट एडमिनिस्ट्रेटर अब आप इसमें सी स्लैश कर दो मतलब आप इसमें लिस्ट करके देख सकते हो कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है बट वी हैव टू बिन विच फोल्डर वेर फोल्डर में हम लोग चाहते हैं यहाँ पे ओपीटी में भी इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे पास एक अलग से सैम सर्वर है वो हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं दोनों बताता हूँ पहले वेर पे काम कर तो सी डी कौन से फोल्डर में जाओगे वेर वेर में एल एस करो डू वी हैव ट्रिपल डब्ल्यू नहीं ट्रिपल डब्ल्यू नाम का फोल्डर है नहीं क्योंकि वहां पर आपका होस्टिंग होने वाला है तो इसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एच टी टी पी डी अपाचे का वेब सर्वर को इंस्टॉल करना होगा तो कमांड जो कमांड आप रन रन टाइम पे लिख सकते हो कौन से कौन से कमांड आपको चाहिए तो इंस्टॉल करने के लिए कमांड है लिनक्स का यम ठीक है यम क्या करना है आपको इंस्टॉल क्या है माइनस वाई और एच टी टी पी टी ये इसका कमांड हो गया पहला वाला कमांड ये हो गया ठीक है तो हमें इंस्टॉल करना है तो हमारा जो फिजिकल सर्वर इंस्टेंस है वहां पर हम लोग एक अपाचे का एच वेब सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं ठीक है ओके okay, अब इंस्टॉलेशन कर दे थोड़ा टाइम लेगा वो अब आपका वेब सर्वर रेडी टू गो हो गया लेट्स सी ओके और वायर के बाद वापस मैं एलएस करता हूँ ये देखा आगे ट्रिपल डब्ल्यू पहले नहीं था ना ये 
अब वो ट्रिपल डब्ल्यू आप अपने एप्लीकेशन को क्या कर सकते हो डब कर सकते हो अब वो इनेबल्ड है कि नहीं उसके लिए स्टेटस देख सकते हैं बराबर तो स्टेटस देखने के लिए क्या कमांड है आपके पास यहाँ पे क्या है स्टेटस सिस्टम सी टी एल और स्टेटस एच टी टीपी टी का स्टेटस देखते हैं पहले स्टेटस देखते हैं कि वो एक्टिव है कि नहीं क्योंकि इंस्टॉल किया तो एक्टिव भी होना चाहिए ना वो बराबर है तो एक बार सी एल एस करोगे तो क्लियर सी एल ई आर क्लियर स्क्रीन क्लियर करने के लिए अब इधर पेस्ट कर देते हैं ये देखो तो अभी आपा चीज जो है वो क्या है इनएक्टिव है एक्टिव करना पड़ेगा ठीक है तो स्टेटस पता चल गया आपको कि ये एक्टिव है अब इसको क्या करेंगे हम लोग एक्टिव करेंगे तो सेम होगा कमांड बराबर ना और यहाँ पे एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे इनेबल बराबर इनेबल एच टी टी पी डी बराबर ऐसे कुछ है ना कमांड लिख भी देते हैं यहाँ पे तो सिस्टम इनेबल एंड एक बार इनेबल हो जाए फिर उसको स्टार्ट कर देंगे रन करने के लिए ठीक है अपने एप्लीकेशन को लाइव कर सकते हो अपने एस टी एम एल सी एस एस फाइल जो भी आपने बनाया उसको लाइव कर सकते हो यहाँ तक समझ में आ गया आपको ओके अब रेडी है तो सी डी एल एस करते पहले ये देखो ट्रिपल डब्ल्यू है तो सी डी किस में जाओगे ट्रिपल डब्ल्यू एल एस करते हैं एल एस में आपको एस टी एम एल फोल्डर मिल जाए अब एस टी एम एल फोल्डर में आपको अपलोड करना है एस टी एम एल फोल्डर जो है इसका राइट्स नहीं होगा अपलोड करने के लिए तो उसको आप राइट्स दे सकते हो जनरली रीड राइट देना है रीड राइट एग्जीक्यूटेबल देना है क्या देना है वो हमें डिसाइड करना हो फोल्डर को फोल्डर को जो राइट्स होता है वो सेवन फाइव फाइव फाइल्स का राइट सेवन फाइव फाइव होता है और फोल्डर का सिक्स डबल फोर होता है ऐसे राइट्स का कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लो तभी तो फिलहाल मैं लिखता हूँ मैं चेंज मोड बराबर रीड राइट एग्जीक्यूट दे रहा हूँ माइनस आर मतलब रिकर्सिव रिकर्सिव मतलब एच टी एम एल फोल्डर में जितने भी फोल्डर्स और फाइल्स होंगे वो सभी को रीड राइट एग्जीक्यूट का राइट्स होगा देखो ये राइट्स दिया अब देखते हैं एलएस ये देखो राइट्स मिल गया आपको मतलब यहाँ पे कलर चेंज करके मिल गया नाउ आई मे अपलोड डिलेट सब कर सकता हूँ एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ ये हो गया आपका तैयारी अब मुझे उसको अपलोड करना है तो अपलोड करने के लिए आई जस्ट नीड टू विजिट विन एस सी पी डाउनलोड करना है एक सॉफ्टवेयर ले लो और आपके पास ये फाइल भी रेडी है पीपी के पास उसके थ्रू हम लोग अपलोड करना चालू कर देंगे राइट तो ये डाउनलोड कर दो ये बेसिक प्रोसीजर है ठीक है यहाँ से आप ये एप्लीकेशन को क्या करोगे यू हैव टू डाउनलोड ठीक है ये वाला ले लो डाउनलोड कर देना वंस इट इज डाउनलोडेड ठीक है तो आपको विन एस सी पी ओपन करना है तो बहुत सारे वेज है नॉट ओनली विन एस 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 एच करके भी टूल है आप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू भी अपलोड कर सकते हो बहुत सारे वेज से आप अपने सर्वर पे अपलोड कर सकते हो तो दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला थोड़ा स्लो है लेट्स एक्सेस विन एस सी इसमें क्या चाहिए आपको आपका पैम फाइल पीपी के फाइल चाहिए और यूजर नेम चाहिए बाकी तो आपको फोल्डर स्ट्रक्चर आ जाएगा पहले वो प्रोसेस कर लेते हैं पीपी के फाइल तैयार है रेडी टू गो है सबसे पहले आपका होस्ट नेम होस्ट नेम आपको यहाँ से मिलेगा ये वाले पार्ट में तो पहले मैं अपने इंस्टेंस में जाता हूं मैं और इंस्टेंस पे ये वाला इंस्टेंस है मेरा बराबर रनिंग इंस्टेंस और ये दिख रहा है होस्ट नेम ये यहाँ से कॉपी कर ये आपका होस्ट नेम है तो यू नीड टू पास योर होस्ट नेम फर्स्ट ठीक है ये पोर्ट नंबर है ट्वेंटी टू नंबर फिक्स है क्या था इस सी टू यूजर बराबर ये हमारा फिक्स है और यहाँ पे आपको एपीके पीपी के फाइल पास करना है एडवांस में ऑथेंटिकेशन जस्ट सिलेक्ट योर पीपी के फाइल दैट इज सर्वर टू करके आऊंगा ये केस में ये तो ये आपका कनेक्टिविटी है पासवर्ड के बदले आप पीपी के फाइल यूज कर रहे हैं अदरवाइज यू कैन सेट योर पासवर्ड ऑल्सो मतलब ऑथेंटिकेशन का ही स्कीम है ओके कर लेते हैं और लॉग इन कर लेते हैं देखते हैं लॉग इन हो रहा है यस करते हैं अब राइट साइड में आपको फोल्डर स्ट्रक्चर आ गए बराबर अब आप यहाँ से अपलोड करोगे तो वॉट यू नीड टू डू इज यू हैव टू बिन होम फोल्डर ये आपके स्लैश मतलब होम फोल्डर Then you have to be in where. Where में कौन सा फोल्डर है आफ्टर एच टी टीपी डी इंस्टॉल ट्रिपल डब्ल्यू आया और ट्रिपल डब्ल्यू में आपका ये एग्जीक्यूटेबल फोल्डर है एच टी एम एल अब इसमें आपको अलग अलग बनाना है समझो ये ले आउट वन ले आउट टू ले आउट थ्री ऐसे बनाना है तो आई विल प्रीफर कि आप इसके अंदर पहले फोल्डर बनाओगे ठीक है तो फोल्डर कैसे बनाएंगे यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे एंड न्यू 
डायरेक्टरी मैं यहाँ पे लिखूंगा ले आउट वन चलेगा ऐसा बिकॉज यू मे हैव मेनी पोर्टफोलियो बराबर तो ले आउट वन नाम का एक फोल्डर बना देते हैं और ले आउट वन के अंदर आप ये फाइल्स को अपलोड कर देते हैं एच टी और इमेज फाइल को राइट क्लिक करके एफ एफ फाइव करके होगा यहाँ पे अपलोड कर देना तो इसके अंदर आपका अपलोड होना चाहिए देखो ले आउट वन में सब अपलोड होना सो ऑलमोस्ट रेडी है जैसे हमें एक्सेस करके देखना है सो आर पब्लिक आई पी स्लैश ले आउट वन बराबर ना तो ले आउट वन से फाइल अपलोड हो गया हो गया सब अपलोड सो यू आर इन दिस फोल्डर थोड़ा एक रूट डिरेक्टर में जाते हैं इसके बाहर आते हैं यहाँ पे सो ले आउट वन इज रेडी सेम आप ले आउट टू थ्री फोर फाइव सिक्स बना देना आपका पोर्टफोलियो मेंटेन कर देने का इसमें ठीक है अब हम लोग अपने इंस्टेंस पे जाते हैं यहाँ पे वी आर इन इंस्टेंस और ये हमारा आईपी एड्रेस है और ये एच से एक्सेस होगा ठीक है तो इसको चेंज कर देते हैं हम लोग यहाँ पे लेट से एच टी टी पी बराबर है और स्लैश कौन सा वाला फोल्डर एक्सेस करना है ले आउट वन देखो आ गया तो ये हो गया हमारा वेबसाइट लाइन तो हमने लैंडिंग पेज में कुछ नहीं रखा है तो लैंडिंग पेज नहीं रखा था ऐसे दिखेगा देखो आप अच्छे का ये आपको लैंडिंग पेज आपको चाहिए तो इंडेक्स डॉट एस में आप अच्छा सा डिजाइन बना सकते हो मतलब व्हाट यू हैव टू डू इज आपको अपने सिस्टम में जाना है यहाँ पे इसके अंदर एंड दिस इज योर हियर यू हैव टू क्रिएट अ न्यू फाइल एक फाइल बना लो यहाँ पे फाइल कौन सा फाइल बनाओगे इंडेक्स डॉट कौन सा फाइल बनाओगे एच टी एम फाइल बना गया एक सेकेंड ना सो फाइल क्रिएट कैसे करेंगे ठीक है मैं एक इंडेक्स डॉट एच टी एक फाइल बना के सिर्फ टेम्पररी कुछ लिख देता हूँ जस्ट से दिस इज माय होम पेज बराबर ठीक है एच वन टेक में पास करते फिर आप यहाँ से अच्छा सा डिजाइन बना के पूरा स्ट्रक्चर बना सकते लेट मी अपलोड दिस फाइल तो यहाँ पे कौन सा फाइल अपलोड करेंगे ये वाला राइट लिंक और अपलोड आ गया और उसको रीनेम कर दो यहाँ से इसका नाम क्या लिख दो लैंडिंग पेज के लिए जनरली दे ऑलरेडी सेट दो फॉर्मूला दैट इज इंडेक्स होना चाहिए अब आप अपने आई से क्या कर सकते हो एक्सेस कर सकते हो सी नाउ इट विल कम विद योर इंडेक्स पेज मतलब नॉर्मल यूजर को ये देखेगा और बाद में आप अपने फोल्डर्स यहाँ पे लिख दो ले आउट वन देन ले आउट टू अगर होगा तो ठीक है नहीं तो ऐसे आएगा नॉट फॉर्म दिस इज योर ओपेज तो यहाँ से आप अपने अलग अलग फोल्डर्स में जाने का स्ट्रक्चर बना देना ओके दैट वॉज द स्कीम अबाउट इसी टू इंस्टेंस राइट समझ में आ गया आपको